வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற படம் மோகன் ஜி டைரக்ஷன்ல வந்திருக்க தமிழகத்துல மிகப்பெரிய கான்ட்ரவர்சியில கிரியேட் பண்ண திரௌபதி வெட்டு அப்படி நீ எது பண்ணால அது எங்களுக்கு சாதமா தான் மாற அவன் ஊட்டு பொண்ணு மேல நம்ம கைய வெச்சு ஆகும் எங்களுக்கு மண்ணு பொண்ணு ரெண்டுமே முக்கியம் அதுல யாரு கைய வச்சாலும் கைய வெட்டுவோம் திரௌபதி படத்துடைய ட்ரெய்லர் ஜனவரி மாசம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதோட முதல் வாரத்திலேயே ரிலீஸ் ஆச்சு எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத நடிகர்களை வச்சு ரொம்ப சாதாரணமா பத்தோட பதினொன்னா ரிலீஸ் ஆன ட்ரெய்லர் இது ஆனா அந்த ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆன கொஞ்ச நாள்லயே மிகப்பெரிய வைரல் ஆகி கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் அந்த ட்ரெய்லரை ஐம்பது லட்சம் பேருக்கு மேல பாத்துருக்காங்க கமெண்ட்ஸ் மட்டும் முப்பதாயிரத்துக்கு மேல போயிருக்கு அதுல பல பேர் கமெண்ட்ஸ்குள்ளயே மாத்தி மாத்தி சண்டை போட்டு ஒரு ஒரு கமெண்ட் கீழையும் பல ரிப்ளைகள் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இடத்துலயே இருவேறு ஜாதியினர் பல விதமா வெட்டி முடிஞ்சிருக்காங்க உங்க டைம் ரொம்ப வெட்டியா இருந்தா அந்த கமெண்ட் போய் படிச்சு பாருங்க ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு புது விதமான அனுபவத்தை கொடுக்கும் ரொம்ப காமெடியா இருக்கும் இன்னைக்கு இந்த திரௌபதி படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு தமிழ்நாடு ஃபுல்லா இருக்க அத்தனை தேட்டர்லயும் ஒரு பெரிய ஹீரோ படம் எந்த அளவுக்கு ஹை படம் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு கூட்டம் வருமோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஓபனிங் இந்த படத்துக்கு கிடைச்சிருக்கு படத்துடைய ப்ரிவியூ ஷோலேயே பல கட்சி தலைவர்கள் இந்த படத்தை போய் பார்த்தாங்க பொதுவா தேட்டர்ல படம் பார்க்க ஒரு ஆடியன்ஸ் பிலோ தேர்ட்டிக்குள்ளதான் இருப்பாங்க ஆனா இந்த படத்துக்கு வந்திருக்க ஆடியன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பிப்டி பர்சன்ட் மேல எல்லாருமே அபவ் தேர்ட்டி தான் எப்பயாச்சும் ஒரு தடவை சினிமா பாக்குற மக்கள் இந்த படத்தை பார்க்கணும்னு தேடி வந்து குடும்பத்தோடு வந்து பார்க்குறாங்க தேட்டர் பக்கமே வராத பல முகங்களை இந்த படத்துடைய தேட்டர்ல நீங்க பார்க்கலாம் அந்த அளவுக்கு எதிர்பார்ப்போட வந்த இந்த படம் நம்பி படம் பார்க்க வந்தவங்களை திருப்தி படுத்துச்சா இல்ல ஏமாத்தி காமிச்சதெல்லாம் வெறும் ட்ரெய்லர் தான் படத்துல ஒன்னு இல்லாத ஒரு புஷ்பானமா போயிடுச்சான்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இல்லை இந்த படம் இன்னைக்கு ஒரு நல்ல படமா வந்திருக்கு அதுல எந்த டவுட்டும் இல்லை ஏன்னா பல படங்கள் ட்ரெய்லர்ல மட்டும் ஒரு அட்ராக்ஷனை கிரியேட் பண்ணும் ஆனா ஸ்கிரீன்ல ஒன்னும் இருக்காது இது மாதிரி எத்தனையோ படங்களை எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் படத்துடைய ஃபர்ஸ்ட் ஷோல இருக்க ஓபனிங் அடுத்த ஷோல இருக்காது ஆனா இந்த படம் அப்படி கிடையாது இந்த படத்துடைய டார்கெட்டா அவங்க என்ன நினைச்சு படம் எடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு நிச்சயமா இந்த படம் பிடிக்கும் இந்த படத்துல சொல்ல போற கருத்துலாம் உண்மையே இல்ல இது இப்ப தேவையானதா நம்ம சமூகம் எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ஆபத்தானது அப்படின்னு ஒரு சிலர் இந்த படத்தை பயங்கரமா திட்டி கிழிக்கிறாங்க ஜாதியை பத்தி பேசுற இடத்துல நம்மளா இருக்கும் ஜாதிகள் அழிந்து பல ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டதுன்னு பயங்கரமா பக்க பக்கமா பீலா விடுவாங்க ஆனா இங்க இன்னும் மேட்ரிமோனியில இந்தந்த ஜாதி அப்படின்னு தனித்தனியா பிரிச்சு தான் பேப்பர்ல இருந்து வெப்சைட்ல இருந்து பேஸ்புக்ல இருந்து எல்லா இடத்துலயும் பிரிச்சு பிரிச்சு தான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டு இருக்காங்க யாராச்சும் இதை எதிர்த்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்களா இல்ல மேட்ரிமோனியில் போய் கொஞ்சம் என்கொயரி பண்ணுங்க இங்க ஜாதி பார்த்து கல்யாணம் பண்றவங்க யாருமே இல்ல கலப்பு ஜாதியை தான் இங்க விரும்புறாங்க அப்படின்னு ஒருத்தர்ாதிக்கு <laughs> திரௌபதி <laughs> இந்த படத்துடைய கதையை இப்போ நான் டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த படத்துடைய கதை தெரிஞ்சுட்டா சுவாரஸ்யம் குறைஞ்சிட்டு நினைக்கிறவங்க இந்த வீடியோவை இதோட பார்க்குறது நிறுத்திக்கோங்க திரௌபதி படத்துடைய கதை பிளான் பண்ணி பண்ணுறது புனித காதலா ஒருத்தர் லவ் பண்ணணும்னா அவங்ககிட்ட எதையுமே எதிர்பார்க்காம கண்முடித்தனமாக அவங்க மனசை மட்டும் விரும்புறது தான் காதல் அதை விட்டுட்டு அவங்களோட பொருளாதாரத்தையும் வசதியும் வச்சு அவங்கள கரெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா அவங்களுடைய சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் அபகரித்து அனுபவிக்கலாம் அப்படின்ற எண்ணத்தோட காதலிக்கிறது பேர் நாடக காதல் அந்த மாதிரி கீழ்த்தனமான காதலை நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் இப்படி படிக்கிற பொண்ணுங்களை ஏமாற்றி கலர் கலராக பேண்ட் செட்டை போட்டு டிசைன் டிசைனாக ஹைடெக்கா பைக்கு ஐஃபோன் ஃபோன் கழுத்தில் செயின்னு பொண்ணுங்களை ஏமாற்றி தான் வளைக்குள்ள விழ வச்சு அவங்க வாழ்க்கையை சீரழிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு கூட்டம் பிளான் பண்ணி இந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குன்னு ரொம்ப அப்பட்டமாக சொல்ற படம் தான் இது இந்த படத்துல அவங்க இந்த விஷயத்த டைரக்டா சொல்லாம அதாவது ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் இருக்கிற ஓட்டைகளை அம்பலப்படுத்துற மாதிரி இந்த படத்தை எடுத்திருக்காங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க வர பையன் பொண்ணுங்களுடைய பர்மிஷன் இல்லாமயே கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல சர்டிபிகேட் வாங்க முடியும் அந்த மாதிரி திருட்டுத்தரமா சர்டிபிகேட் வாங்கி பல குடும்பத்தை சீரழிச்சிருக்காங்க காசு கொடுத்தா இங்க எந்த மாதிரி வேணா சர்டிபிகேட் வாங்கலாம் அந்த சர்டிபிகேட்டை வச்சு எப்படி ஒரு கூட்டம் சம்பந்தப்பட்ட பெண்ணோட ஃபேமிலி கிட்ட பணத்தை பறிக்கிறாங்க அவங்க குடும்பத்தை எப்படி எல்லாம் சீரழிக்கிறாங்க இதுக்கு
இந்த படத்துடைய கதாநாயகன் ஃபர்ஸ்ட் சீன்லேயே ஜெயில் இருந்து வெளியே பெயில வராரு ஏற்கனவே ரெண்டு கொலை பண்ணதால அவர் ஜெயிலுக்கு போயிருக்காரு ஆறு மாசம் கழிச்சு பெயில வந்தவர் வெளியே வந்த கொஞ்ச நாள்லயே நான் திரௌபதி சபதத்தை முடிக்கணும்ட்டு பிளான் பண்ணி பேருக்குன்னு படிச்ச ஒரு திருட்டு அட்வொகேட்டையும் தன்னுடைய ஜாதி கூட்டத்தை வச்சு பழப்பு நடத்துற ஒரு கெட்ட தலைவனையும் போட்டு தள்ளுறாரு ஜெயில இருந்து பெயில வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏன் இவங்க ரெண்டு பேரும் போட்டு தள்ளினாரு அவரு ஏற்கனவே பண்ண ரெண்டு கொலை யாரு இதுக்கெல்லாம் காரணங்கள் என்னன்னு செகண்ட் ஹாஃப்ல கதையை சொல்றாங்க அந்த செகண்ட் ஹாஃப்ல வர பிளாஷ்பேக் கதை விழுப்புரம் பக்கத்துல இருக்க ஒரு கிராமத்துக்கு போகுது அங்க செல்வாக்கு மிக்க சமூகத்தோட போட்டி போட முடியாம அவங்க மண்ணை அபகரிக்க முடியாம குறுக்கு வழியில எப்படின்னா காலை வரணும்னு அவங்க வீட்டு பொண்ணு மேல கைய வைக்க பிளான் போடுறாங்க இதனால தன்னுடைய மனைவியோட தங்கச்சி பாதிக்கப்படுறாங்க இந்த நாடக காதலையும் திருட்டு ரிஜிஸ்டர் கல்யாணத்தையும் கேள்விப்படுற அந்த பொண்ணோட அப்பா விஷத்தை குடிச்சு தற்கொலை பண்ணிக்கிறாரு இதனால அவங்க குடும்பமும் சீரழியுது கடைசியில இதுக்கெல்லாம் தீர்வு என்னன்னு ஹைகோர்ட்ல இருக்க ஜட்ஜுங்க ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ்ல ஒரு சில சட்ட திருத்தத்தை ஏற்படுத்துறாங்க அதாவது ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணும்போது கட்டாயம் சிசிடிவி கேமரா இருக்கணும் அது இல்லாம கல்யாணம் பண்ணா செல்லுபடி ஆகாதுன்னு ஒரு சட்ட திருத்தத்தை கிரியேட் பண்றாங்க அதுவும் இல்லாம பெற்றோர்கள் முன்னிலையில் தான் கட்டாயம் கல்யாணம் நடக்கணும்னு ஒரு கோரிக்கையும் வைக்கிறாங்க அத்தோட இந்த படம் முடியுது இப்ப மொத்தமா இந்த படத்துடைய கலர் என்ன இந்த படத்துல பேசப்படுற அந்த ரெண்டு ஜாதியினரும் யார் யாரு அவங்க ஜாதி பேர் இந்த படத்துல சொல்றாங்களா பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி எல்லாம் எந்த டைலாக் இந்த படத்துல இல்ல ஆனா மத்த ரிவியூஸ் எல்லாம் சொல்ற மாதிரி அது என்ன ஜாதினே அவங்க குறிப்பிடல அவங்க எந்த ஜாதியையும் தனிப்பட்ட முறையில சொல்ல வரல படத்தை ரொம்ப டீசெண்டா நேர்த்தியா கையாண்டு இருக்காங்கன்னு எங்களால வண்டி வண்டியெல்லாம் புழுக முடியாது திரௌபதி படத்துல அவங்க குறிப்பிட்டு சொல்லப்படுற அந்த ரெண்டு ஜாதினர் யாருன்னு படம் பார்க்க வந்த எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்னைக்கு தேட்டருக்கு படம் பார்க்க வந்த ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் கூட்டம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ண வந்த ஜாதியினர் கூட்டம் எங்களை அப்படி என்னதான் இந்த படத்துல குறை சொல்லி வச்சிருக்காங்க இவங்களை சும்மாவே விடக்கூடாது இந்த படத்துக்கு நிச்சயமா கவுண்டர் அடி கொடுத்து ஆகணும்ட்டு படத்தை ஒளிஞ்சிருந்து ஒரு கூட்டம் பார்த்தது ஆக மொத்தம் ரெண்டு பேர் தான் இதுல நியூட்ரல் ஆடியன்ஸ் இந்த படம் பார்க்க வந்தாங்கன்னு சொல்ல போனா ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் இருக்கும் மத்தபடி ஜாதி இல்ல ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பா அப்படின்னு சொல்ற படம் இது இல்ல ஜாதிகள் உள்ளதடி பாப்பா குளம் தாழ்த்தி பேசுவது பாவம்னு சொல்றாங்க ஆனா ஜாதிகள் இருக்குன்னு அப்பட்டமா இந்த படத்துல சொல்லிடுறாங்க அதை நம்ம ஏத்துக்கிறோம் ஏத்துக்கல அதை பத்தி நான் பேச வரல ஆனா இந்த படத்துல காட்டுற விஷயம் ஜாதி இருக்குன்னு சொல்றாங்க படத்துல ஒரு சில டைலாகும் வருது ஜாதி மாத்தி கல்யாணம் பண்ண கூடாதுன்னு வேற டைலாக் வருது இன்னொரு விஷயம் அந்த குறிப்பிட்ட ரெண்டு ஜாதினர் யாருன்னா ஒன்னு ஐயாங்கிறவர தலைவரா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர சமுதாயம் ஒண்ணு இன்னொன்னு அன்போடு அண்ணான்னு அழைக்கப்படுறவர தலைவரா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர சமுதாயம் இன்னொன்னு இந்த படத்துல ஐயான்ற கூட்டத்தை ஹீரோவாகவும் அண்ணானு கூப்பிடுற கூட்டத்தை வில்லனாகவும் சித்தரிச்சிருக்காங்க இது வரைக்கும் எந்த தமிழ் படத்துலயும் இந்த மாதிரி ஒரு ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன்ல படம் வந்ததே கிடையாது அதனால தான் இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய ஹை பரியேறும் பெருமாள் காலா அசுரன் படம் வரும்போது மிகப்பெரிய அளவுக்கு விமர்சனங்கள் பாராட்டப்பட்டுச்சு இங்க கேஸ்டின்னு ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது எல்லோரும் இங்க சமம் தான் ஈக்குவல் ரைட்ஸோட தான் வாழறன்ட்டு பல பேர் பல விதமா அந்த படத்தை பாராட்டினாங்க ஆனா அந்த படங்களை பாராட்டின அதே டீம் இப்போ இந்த படத்தை பாராட்ட தயாரா இல்ல ஒரு நாணயத்துல எப்படி ரெண்டு பக்கம் இருக்குமோ அதே மாதிரிதான் நம்ம இது வரைக்கும் ஒரு சாரர் சொல்றதே கேட்டுட்டு இருந்தோம் முதல் முறைய மோகன்ஜி ரொம்ப தைரியமா யாருமே சொல்லப்படாத ஒரு கோணத்துல சமூகத்தோட மறுபக்கத்தையும் சொல்லியிருக்காரு இது ரைட்டா ராங்கா அப்படின்ற டீடைல் குள்ள போக விரும்பல ஆனா இந்த படத்துல காட்டப்படுற விஷயம் எங்கேயாச்சும் நடக்கவே இல்லைன்னு யாராச்சும் சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது இந்த படத்துல காமிக்கப்பட்ட அத்தனை விஷயமே ஆயிரக்கணக்கில் நடந்திருக்கு கடந்த பத்து வருஷத்துல மட்டும் சட்டத்துறையிலையும் காவல்துறையிலையும் இது சம்பந்தமா நடந்த பிரச்சனைகள் ஏராளம் திரௌபதி படத்துல சொல்லப்படுற விஷயம் ரொம்ப புதுசா இருக்கு இது மாதிரி நடக்குது அந்த சமூகத்துலன்னு உங்களுக்கு டவுட்டா இருந்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சொந்தக்காரர் யாருன்னா இந்த ரெண்டு துறையில இருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட கேளுங்க நிச்சயமா இதை ஒத்துப்பாங்க இது இன்னைக்கு நேற்று நடக்கிறது இல்ல ரொம்ப வருஷமாவே இந்த கொடுமை நடந்து தான் இருக்கு அது மட்டும் இல்ல இந்த படத்துல காட்டுற அந்த நாடக காதல் பற்றியும் படிக்கிற பெண்களை திட்டம் போட்டு சீரழிக்கிற அந்த கும்பல என்ன பண்ணலாம்னு உங்க கிட்ட கேட்டா அவங்கள பாவம் பார்த்து விட்டனமா அவங்க மேல் தட்டு வர்க்கமா இருந்தானே கீழ்த்தட்டு வர்க்கமா இருந்தானே யாரா இருந்தாலும் இது போன்ற கொடுமையான தவறுகள் செய்யும் போது அவங்களுக்கு நிச்சயமா தண்டனை கொடுக்கணும் நினைப்பாங்க ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு நியூஸ் ஆச்சு காதல் சம்பந்தப்பட்ட கொடுமைகளால சீரழியப்பட்ட பல நியூஸ்களும் நம்ம படிச்சிருப்போம் இந்த மாதிரி கொடுமை பண்ணவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் தண்டனை கிடைக்கணும்னு நாம எத்தனையோ நாள் வீட்டுல புலம்பியிருப்போம் ஒரிஜினலா உண்மையா அவங்களுக்கு தண்டனை
அவங்க நிச்சயமா தன்னுடைய குழந்தைகளோட இந்த படத்தை வாழ நல்ல உறுதியாச்சு பாக்கணும் குறிப்பா ஸ்கூல் காலேஜ் படிக்கிற பெண்கள் கட்டாயமா இந்த படத்தை பார்த்தே தீரணும் பர்டிகுலரா ஐயாவ தலைவரா ஃபாலோ பண்ற சமூகம் நிச்சயமா இந்த படத்தை பார்த்தே ஆகணும் ஏன்னா அவங்கள மைண்ட் பண்ணி தான் இந்த படத்தை எடுத்திருக்காங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் இந்த படத்தோட டிவிடி அந்த சமூகம் சார்ந்தவங்க எல்லாருமே வீட்டுல ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க இது நடக்குதா இல்லையா மட்டும் பாருங்க நார்த்ல சாய்ராஜ் ஃபன்ரீனு நாகராஜ் மஞ்சுலே ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்துக்காக முதல் முதல் சினிமாவை ஒரு டூலா யூஸ் பண்ணாரு அதை தொடர்ந்து தமிழ்ல பாரஞ்சித் அந்த கல்ச்சர் ஆரம்பிச்சாரு அதுக்கப்புறம் ஏகப்பட்ட படங்கள் ஒடுக்கப்பட்ட இனத்துக்கு சப்போர்ட்டா ஏகப்பட்ட படங்கள் வந்துச்சு அதுல ஒரு சில படங்கள் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது திரௌபதி படத்திலையும் அதே மாதிரி டெக்னிக்கல் குவாலிட்டியோட எடுத்திருந்தா இன்னும் இந்த படம் வேற லெவலில் டச் பண்ணிருக்கோம் இருந்தாலும் இது ஒரு மொக்க படம் இல்ல இது ஒரு அபோ ஆவரேஜ் படம் தான் இது ஒரு க்ரௌட் ஃபண்டிங்ல எடுக்கப்பட்ட படம் சோ பட்ஜெட் வைஸ் ரொம்ப சிக்கனமான படம் இன்னும் கொஞ்சம் செலவு பண்ணி கொஞ்சம் கிராண்டியரா இந்த படம் எடுத்திருந்தாங்கன்னா இந்த படத்தில் இவங்க சொல்லப்படுற மெசேஜ் உலகத்தோட கடைசி எல்லா வரைக்கும் போய் சேர்ந்திருக்கும் ஆனா இவங்க இப்ப தமிழ்நாடு தாண்டாத அளவு தான் படத்தை எடுத்து வச்சிருக்காங்க மோகன்ஜி யார டார்கெட் ஆடியன்ஸா நினைச்சு படம் எடுத்தாங்களோ அவங்களே நிச்சயமா இந்த படம் சென்று அடைஞ்சிடுச்சு இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க் எவ்வளவு கொடுக்கலாம் இந்த படம் ஒரு அதிரடி முயற்சி இந்த கோணத்துல தமிழ் சினிமா வந்ததே இல்ல அந்த தைரியத்துக்காகவே தாராளமா இந்த படத்துக்கு நூத்துக்கு எண்பது மார்க் கொடுக்கலாம் மிச்ச டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் லாஸ் எதுக்குன்னா டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் படத்துல சிபிஐ ரெண்டு பேரை காட்டுறாங்க அவங்க ஹேர் ஸ்டைல கூட மாத்தாம சேவ் பண்ணாம உள்ள போற கட் பண்ணி நல்லா தெரியற மாதிரி செக்குடு ஷர்ட் போட்டுக்கிட்டு பட்டன் ஓபன் பண்ணிட்டு படம் ஃபுல்லா நடந்து வராங்க இவங்க எல்லாம் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்டா சேர்ந்தவங்களாம் செகண்ட் ஆஃப் மிகவும் நாடகத்தன்மை அதுக்காக நிச்சயம் ஒரு இருபது மார்க் குறைக்கலாம் கல்வி அறிவிலும் பொருளாதாரத்திலையும் ஒழுக்கத்திலையும் சிறந்து காணப்படுறவங்க கிட்ட இந்த ஜாதியே இருக்கு இங்க இருக்க ஒரு சில மக்களுக்கு இந்த அடிப்படை தெரியாம தான் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க இந்த மூணு விஷயத்துல நீங்க உயர்ந்து நின்னீங்கன்னா நிச்சயமா உங்க கிட்ட ஜாதி பார்க்கவே மாட்டாங்க சொந்த வீடு நிறைய வச்சிருக்கவங்க கூட ஒரு பிச்சைக்காரனுக்கு தன்னுடைய வீட்டை வாடகை கொடுக்க மாட்டான் மாச மாசம் ஒழுங்கா வாடகை தரவனுக்கு தான் வீட்டையே வாடகை கொடுப்பாங்க இவர் பாவம் ரொம்ப ஏழை ரொம்ப நல்லவரு அப்படின்னு ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட தான் வீட்டை வாடகை விடுறது கூட எங்க ஆளு கிடையாது அந்த மாதிரியான சமூகத்துல வந்து யார் என்னன்னே தெரியாத ஒரு பிச்சைக்காரனுக்கு பொண்ணு கொடுத்துருவாங்களா இந்த விஷயத்த வெளியே பேசினா ரொம்ப கான்ட்ரவர்சி ஆயிடும் அதான் இந்த படத்துல பேசியிருக்காங்க வெளிப்படையா இதை யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஆனா நிதர்சனமான உண்மை அதான் இங்க ஏழைங்களுக்கு சத்திரம் கட்டி வச்சிருப்பாங்க யாரு வீட்டை கொடுக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரிதான் நீங்க அறிவிலையும் ஒழுக்கத்திலையும் பொருளாதாரத்திலயும் முன்னேறிட்டீங்கன்னா உங்க கிட்ட யாருமே இந்த ஜாதியை பார்க்க மாட்டாங்க ரெண்டு பேருமே அந்த சமநிலையில இருக்கும்போது நீங்க கீழே இருந்து மேல போய் அந்த நிலையை அடைஞ்சிட்டீங்கன்னா உங்க கிட்ட யாருமே இந்த விஷயத்த பேச மாட்டாங்க அதே மாதிரி ஒண்ணு இல்லாத வெறும்பயலுக்கு பொண்ணு கொடுக்க இந்த சமூகம் ஒத்துக்காது அதான் உண்மை அது ஆணார் தானா பெண்ணார் தானே ஏற்ற தாழ்வு இங்க வரத்தே பொருளாதாரத்தில் தான் இந்த உண்மைய பகிரங்கமா இந்த படத்துல சொல்லிக்கிறதாலேயே இன்னைக்கு திரௌபதி படத்தை எல்லாரும் ஏத்துக்கிட்டாங்க காலங்காலமா உண்மை காதல்னா ஏத்துக்குங்க காதலை விட புனிதமானது எதுவும் இல்லைன்னு அந்த மாதிரியான கட்டுக்கதையெல்லாம் இப்ப ஜனங்க நம்புற மாதிரி இல்ல குறிப்பா ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆன நாடோடிகள் டூ படமும் இந்த மாதிரியான காதலையும் கல்யாணத்தையும் ஏத்துக்கணும் அதுக்கான மனநிலையே வளர்த்துக்குங்க அப்படின்னு சொன்ன படம் தான் அது ஆனா அந்த படத்தை சுத்தமா யாரும் ஏத்துக்கவே இல்ல அந்த படம் அட்ரு ஃபிளாப் ஆச்சு எப்ப மக்கள் அந்த படத்தை ஏத்துக்கலையோ அப்ப அந்த படத்துடைய கருத்தையும் மக்கள் ஏத்துக்கல்தான் அர்த்தம் இன்னைக்கு இந்த திரௌபதி படத்தை ஒரு சிலர் பயங்கரமா சாப்பிட்டாலும் பல பேர் இந்த படத்தை எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு போதே இந்த படம் ஒரு வெற்றி படம் தான் இன்னைக்கு திரௌபதி படம் கூடவே கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடைத்தாலும் துல்கர் சல்மான் நடிச்சிருக்க படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இது அவருக்கு இருபத்தஞ்சாவது படம் அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் படமும் தமிழ் படம் தான் வாயை முடி பேசவும் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஃபிலிமும் தமிழ்ல தான் இப்போதைக்கு மலையாளத்துல துல்கர் சல்மான் டாப் ஹீரோ தான் இருந்தாலும் அவர் இருபத்தஞ்சாவது படம் தமிழ்ல பண்ணியிருக்காரு படத்துக்கு எந்த ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்ல வாரத்துக்கு பத்து படம் ரிலீஸ் ஆகுது அடுத்த வாரமே அது காணாம போகுதுன்னு எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லாம தான் இந்த படத்தை போய் பார்த்தேன் ஆனா படம் உண்மையில தரமா இருக்கு படம் முடியும் போது சூப்பர் படம்னு சொல்ல வச்சிருச்சு இந்த வாரம் ஒரு வித்தியாசமான ஜாலியான படம் பார்க்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் படத்தை ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா தமிழ் சினிமாவில் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை பார்க்கவே முடியாது இந்த படம் டெக்னிக்கலி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஸ்டோரி ஃபிலிம் மேக்கிங்லாம் ஹாலிவுட் தரத்துக்கு இருக்குது இங்கிலீஷில் ஏகப்பட்ட படம் இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கோம் தமிழில் இந்த மாதிரி படம் வரது ரொம்ப ரேர் அதுவும் படம் முடிஞ்சு எழுந்து வரும்போது ரொம்ப திருப்தியாக சந்தோஷமாக வெளியே வரும் எதிர்பார்க்கவே இல்லையே நல்லா இருக்கே படம்னு சொல்